প্রিমিয়ার লিগে মাঠে নামতে মুখে তরুণ ক্রিকেটাররা মাশরাফি মুশফিকদের সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভালো খেলার লক্ষ্য পাঞ্জাবকে আট উইকেটে হারিয়ে এবারও আইপিএলে দিল্লির প্রথম জয় শনিবার সাকিবের কলকাতার মুখোমুখি হবে মুস্তাফিজের হায়দ্রাবাদ স্বাধীনতা কাপ ফুটবলে মুসার হ্যাট্রিকে উত্তর বারিধারা ক্লাবকে তিন শূন্য গোলে হারাল মুক্তিযোদ্ধা আরামবাগ রহমতগঞ্জ ম্যাচ গোল শূন্য ড্র এবং অনুষ্ঠিত হল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালের ড্র রিয়াল মাদ্রিদের প্রতিপক্ষ ম্যানচেস্টার সিটি অ্যাথলেটিক খেলবে বার্ন মিনুখের বিপক্ষে মাঠ ও মাঠের বাইরের খেলাধুলার নানা উত্তাপ ছড়ানো সবশেষ খবর জানাতে আমাদের নিয়মিত আয়োজন খেলার সময় আর এই আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাজিদ মুস্তাহিদ এবছর অনূর্ধ্ব উনিশ বিশ্বকাপ খেলা ক্রিকেটারদের অনেকেই আছেন আসন্ন প্রিমিয়ার লিগের বিভিন্ন দলে নিজ নিজ দলের হয়ে মাঠ বাঁচাতে মুখে আছেন এই ইয়াং টাইগাররা মাশরাফি মুশফিকদের সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে প্রিমিয়ার লিগে ভালো খেলতে চান দেশের ক্রিকেটের উত্তরসূরিরা মার্কুটে ঢঙে খেলতে ভালোবাসেন তিনি বলা হচ্ছে অনূর্ধ্ব উনিশ ক্রিকেট দলের ওপেনার পিনাক ঘোষের কথা পেসারদের বিপক্ষে বেশ সাবলীল তার ব্যাট তবে স্পিনিং উইকেটে মানিয়ে নিতে বেগ পেতে হয় তাকে সরল স্বীকারোক্তি পিনাকের কিন্তু প্রথমবারের মতো প্রিমিয়ার লিগে খেলতে যাওয়া এই বাহাতি ব্যাটসম্যান নিজের দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠে নির্বাচকদের নজর কাটতে চান বাংলাদেশ উইকেটে তিন চার ওভার পর থেকে স্পিন শুরু হয়ে যায় তো আমার চিন্তা ছিল যে স্পিন বলে শর্টস গুলো সিলেকশন করে শর্টস গুলানের প্র্যাকটিস করবো প্লাস দুই সপ্তাহ ধরে এটা নিয়ে প্রচুর কাজ করছি বিরাট কোহলি লাস্ট কয়েকটা ম্যাচে ব্যাটিং দেখে নিজের ওরকম এক্সপ্রেশন আসছে আসলে এরকম অ্যাটাকিং হইতে হবে এদিকে ওয়ান ডাউন পজিশনে খেলতে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন আর এক ইয়াং টাইগার জয়রাজ শেখ যে কোনো ফরম্যাটের ক্রিকেটে চাপের মুহূর্তে রানের চাকা সচল রাখতে পারাটা তার কাছে বিশেষ কিছু প্রিমিয়ার লিগে খেলার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলেও মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের সঙ্গে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবে খেলতে পারার সুযোগটা বাড়তি অনুপ্রেরণা দিচ্ছে তাকে বড় একটা টিমে খেলতেছি মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ভাই আমাদের ক্যাপ্টেন তো ওনার ইয়াতে খেলা এটা অনেক বড় একটা ইয়া তো আমি চেষ্টা করব যে ভালো কিছু শেখা ওয়ান ডে খেলি আর টি টোয়েন্টি খেলি রানটাকে সবসময় চালু রাখা এটা হচ্ছে আমার মূল লক্ষ্য অন্যদিকে গতিময় বোলিং এর পাশাপাশি অনূর্ধ্ব উনিশ বিশ্বকাপে উইকেট শিকারের পর নানা রকম উদযাপন করে আলোচনায় আসেন টাইগারদের আরেক সেনানী সাইফুদ্দিন টি টোয়েন্টির যুগে বোলিং এ ভেরিয়েশনের বিকল্প নেই সেটা ভালোই জানা এই পেস বোলিং অলরাউন্ডারের জানালেন লিগের জন্য নিজেকে তৈরি করছেন ভালোভাবেই প্রথম পাঁচ ওভার যেতে নতুন বল বল করতে হয় সুইং নিয়ে কাজ করি পরে পাঁচ ওভার স্লো ওভারে স্লো ওভার ইয়র কারের কাজ করি উইকেটের উপর ডিপেন্ড করে আর কি কারণ এক এক উইকেট এক এক আচরণ করে সো ওইভাবে নিজেকে প্রিপারেশন করি আবারও না পেছালে বাইশ এপ্রিল মাঠে গড়াবে প্রিমিয়ার লিগ মাশরাফি তামিমদের সঙ্গে যেখানে ডাগ আউট ভাগাভাগি করার সুযোগ পাবেন ইয়াং টাইগাররা অগ্রজদের কাছ থেকে শিখতে পারার এমন সুযোগ হেলায় হারাতে চান না দেশের ক্রিকেটের উত্তরসূরিরা মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ দল ব্রাদার্স ইউনিয়নের কোচ সারোয়ার ইমরান জানালেন দল নিয়ে সামান্য অসন্তুষ্টি থাকলেও দলের সমন্বয় নিয়ে সন্তুষ্ট তিনি তবে একজন ভালো মানের বিদেশি অলরাউন্ডার চান তিনি দলের ব্যাটসম্যান শাহরিয়ার নাফিসের মতে প্রিমিয়ার লিগ জাতীয় দলের বাইরে থাকা ক্রিকেটারদের জন্য দারুণ সুযোগ সেই সঙ্গে লিগে দলের জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করতে চাননি ব্যাটসম্যান এখন যেটা আছে মোটামুটি ব্যালেন্স দল একটু অলরাউন্ডারের অভাব আছে টিমে ব্যাটিং ঠিক আছে ভালো টিমের ব্যাটিং যেরকম হওয়া উচিত মোটামুটি আমরা প্রথম টার্গেট হলো সুপার লিগ খেলা আমরা যারা জাতীয় দলের বাইরে আছি তাদের জন্য অবশ্যই প্রিমিয়ার লিগ একটা ভালো সুযোগ নিজেদের পারফরমেন্সটাকে শো করার তো প্রিপারেশন আলহামদুলিল্লাহ ব্যক্তিগত প্রিপারেশন ভালো যেহেতু আমরা খেলার মধ্যে ছিলাম মাত্র বিসিএল শেষ করার পর বেশ কিছু রেস্ট পেয়েছি প্রিপারেশনটা ভালো হয়েছে তো ব্যক্তিগত টার্গেট আসলে দলের জন্য দলের সিচুয়েশন নিজে ভালো খেলা আইপিএল এর খবর আসরে প্রথম জয়ের দেখা পেল দিল্লি ডিয়ার ডেভিলস নিজেদের মাঠে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবকে আট উইকেটে হারিয়েছে দিল্লি আগে ব্যাট করতে নেমে ন উইকেটে একশো এগারো রান করে পাঞ্জাব জবাবে আট উইকেট হাতে রেখে জয় নিশ্চিত করে দিল্লি দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলা স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে পাঞ্জাবের শুরুটা খুব একটা ভালো হয়নি দলীয় আট ও ব্যক্তিগত এক রানে মুরলি বিজয় রান আউট এর ফাঁদে পড়ে আউট হন পাঞ্জাবে নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে দিল্লি রান তোলার গতিও কমে যায় অমিত মিশ্র বলে ব্যক্তিগত তেরো রানে ফিরে যান শন মার্স এরপর অধিনায়ক ডেভিড মিলার ও হার্ড হিটার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে একে ওভারে ফিরিয়ে দেন দিল্লির লেগ স্পিনার অমিত মিশ্র 
শেষ পর্যন্ত ভোডার বত্রিশ ও পারদীপ সাহুর অপরাজিত আঠারো রানে একশো এগারো রানের ছোট সংগ্রহ পায় কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব দিল্লির হয়ে মিশ্র এগারো রানে নিয়েছেন চার উইকেট জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই শ্রেয়াস আয়ারকে হারায় দিল্লি দেয়ার ডেভিলস তবে ডিকপ ও সঞ্জু স্যামসন দারুণ খেলে দলকে এগিয়ে নিতে থাকেন দ্বিতীয় উইকেটে একানব্বই রান যোগ করেন এই জুটি স্যামসন তেত্রিশ রান আউট হলেও ডিককের অপরাজিত উনষাট রানে বড় জয় নিশ্চিত হয় দিল্লির ম্যাচ ছাড়া হয়েছেন দিল্লির অমিত মিশ্র আইপিএল এ প্রথমবারের মতো মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন সাকিব ও মুস্তাফিজ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের মুখোমুখি হবে কলকাতা নাইট রাইডার্স শনিবার বিকেল সাড়ে চারটায় হায়দ্রাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে শুরু হবে ম্যাচটি দিল্লি ডেয়ার ডেভিলসের বিপক্ষে ন উইকেটের বড় জয় দিয়ে আসা শুরু করে কলকাতা নাইট রাইডার্স তবে দ্বিতীয় ম্যাচেই ছন্দ পতন ঘটে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের কাছে বড় ব্যবধানে হারে সাকিব বিহীন কলকাতা এদিকে দুবারে চ্যাম্পিয়ন কেকেয়ারের বিপক্ষে জিতে আসরের প্রথম জয় পেতে মরিয়া মুস্তাফিজের সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ প্রথম ম্যাচে মুস্তাফিজুর রহমানের উজ্জ্বল পারফরমেন্সের পরও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর কাছে ৪৫ রানে হারে হায়দ্রাবাদ বাবার মৃত্যু শোক কাটিয়ে আসা অভিজ্ঞ স্পিনার সুনীল নারেন থাকতে পারেন কলকাতার একাদশে তবে এই ম্যাচে অনিশ্চিত বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান তবে সানরাইজার্স একাদশে খেলবেন কাটারের স্পেশালিস্ট মুস্তাফিজুর রহমান প্রিমিয়ার লিগকে সামনে রেখে নতুন দল গঠন করল গুলশান ইউথ ক্লাব নারী ক্রিকেট দল শুক্রবার বিকেলে গুলশান ক্লাব প্রাঙ্গনে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ক্রিকেটারদের পরিচয় করে দেওয়া হয় আয়সা আক্তারকে অধিনায়ক করে চোদ্দ সদস্যের নারী ক্রিকেট দল ঘোষণা করেছে গুলশান ইউথ ক্লাব জাতীয় দলের ক্রিকেটার না থাকলেও দলে রয়েছেন এক ঝাঁক তরুণ ক্রিকেটার এমনটা জানিয়েছেন ক্লাব কর্মকর্তারা বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে ক্রিকেটারদের পরিচয়ের পাশাপাশি দলের নতুন জার্সি উন্মোচন করা হয় দলের কোচ দেলোয়ার হোসেন আর ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ইলা দু সাল থেকে নিয়মিতভাবে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে অংশগ্রহণ করে আসছে গুলশান ইউথ ক্লাব মহিলা ক্রিকেট দল এদিকে আইপিএল এর ফাইনাল ম্যাচের ভেনু পরিবর্তন হয়ে বেঙ্গালুরুতে যেতে পারে এমন আভাস দিয়েছেন আইপিএল চেয়ারম্যান রাজীব শুক্লা পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আইপিএল এর ফাইনাল ভেনু মুম্বাইয়ের ওয়াংখের স্টেডিয়াম তবে আইপিএল শুরুর আগে থেকেই ভেনু পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করে আসছে মহারাষ্ট্রের বাসিন্দারা ভয়াবহ খরায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছে মহারাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার এদিকে ফাইনালে ছাড়াও আইপিএল এর কিছু ম্যাচের ভেনু পরিবর্তন হতে পারে বলে জানিয়েছেন চেয়ারম্যান রাজীব শুক্লা এছাড়া ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলোর সাথে কথা বলার পর রায়পুর জয়পুর কানপুর এবং বিশাখাপাটনামে বিকল্প ভেনু ভাবা হবে বলেও জানান তিনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাচক হতে পারেন কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান ও পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ইনজামামুল হক বেশ কিছুদিন ধরে পাকিস্তান দলে চলছে ভাঙা গড়ার খেলা শহীদ আফ্রিদির অধিনায়কত্বে যাবার পর কোচ ওয়াকার ইউনুসকে বরখাস্ত করেছে পিসিবি নতুন কোচ হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ডিন জোনসের আসনে ইংল্যান্ড সফরের জন্য দায়িত্ব পেতে পারেন তিনি আর নির্বাচক প্যানেল ভেঙে নতুন নির্বাচক প্যানেল গড়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন পিসিবি সভাপতি শাহরিয়ার খান ইনজামামের সাথে উঠে আসছে রাশিদ লতিফের নামও ইনজামামুল হক নিজেও জানিয়েছেন পাকিস্তান ক্রিকেট দলের স্কোয়াড গড়ার দায়িত্ব নিতে চান তিনি ইনজি বর্তমানে আফগানিস্তান দলের কোচ হিসেবে কাজ করছেন ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টিতে মূল পর্বে উঠে চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারানো একমাত্র দল ইনজির আফগানিস্তান আগামী জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ত্রিদেশীয় সিরিজকে সামনে রেখে অজিদের কোচিং স্টাফে যুক্ত হচ্ছে নতুন দুই মুখ বোলিং কোচ হিসেবে অ্যাডাম গ্রিফিত এবং সহকারী কোচ হিসেবে গ্রাম হিককে নিয়োগ দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া বিশ্ব টি টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়ার হতাশাজনক পারফরমেন্সের কারণে বোলিং কোচ ক্রেইগ ম্যাকডর্মেট চুক্তি নবায়ন করেননি তার পরিবর্তে ভারপ্রাপ্ত বোলিং কোচের দায়িত্ব পাচ্ছেন গ্রিফিত তবে সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেকে মেলে ধরতে পারলে দলে স্থায়ীভাবে জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে গ্রিফিতের পঞ্চাশটি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে একশো উনসত্তরটি উইকেট শিকারের রেকর্ড রয়েছে তার তবে অজিদের বোলিং কোচের দায়িত্ব নিতে সম্ভাব্যদের তালিকা আরও আছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক বোলার রায়ান হ্যারিস দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যালান ডোনাল্ড এবং নিউজিল্যান্ডের শেইন বন্ড এছাড়া দলের প্রধান কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন সাবেক ইংলিশ ব্যাটসম্যান গ্রাম হিক ছয় জুন অস্ট্রেলিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ত্রিদেশীয় এই ওয়ান ডে সিরিজ ঘরোয়া ফুটবলের খবর স্বাধীনতা কাপের চলতি আসরে নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড আহমেদ কোলো মুসার তৃতীয় হ্যাট্রিকে 
সেমিফাইনালে দৌড়ে টিকে থাকলো মুক্তিযুদ্ধ সংসদ ক্রীড়া চক্র উত্তর বারিধারা ক্লাবকে 3-0 গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে মুক্তিযোদ্ধা এদিকে বি গ্রুপের ম্যাচে রহমতগঞ্জের বিপক্ষে গোল শূন্য ড্র করেছে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘ গ্রীষ্মের খররোদ ছাপিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সংসদের দাপট বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে প্রতিপক্ষ তলানির দল উত্তর বারিধারা ক্লাব শুরুতে গোছালো ফুটবল খেললেও ফিনিশারের অভাবে স্কোর করতে ব্যর্থ হয় উত্তর বারিধারা বিপরীতে তৌহিদুল ইসলাম আর নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড আহমেদ কোলো মুসার দারুণ বোঝা পড়ায় 17 মিনিটেই ডেডলক ভাঙে মুক্তিযোদ্ধা চৌত্রিশ মিনিটে তহিদের লং পাস হেড করে পুরোপুরি বিপদমুক্ত করতে পারেননি ডিফেন্ডার শিলা মোহাম্মদ গোলরক্ষক মোহাম্মদ রাজীবও বল গ্লাভস বন্দি করতে পারেননি সুযোগ সন্ধানী শটে স্কোর লাইন দুই শূন্য করেন মুসা প্রথমার্ধে দুই গোলে এগিয়ে থেকে ম্যাচ নিয়ন্ত্রণে নেয় আব্দুল কায়ুম সেন্টুর দল পঞ্চান্ন মিনিটে আবারও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ আসে মুক্তিযোদ্ধার মোবারক হোসেনের নিচু ক্রসে তহিদের শট রাজীব ফেরালেও ফিরতি শটে আসরে নিজের তৃতীয় হ্যাট্রিক করেন কোলো মুসা স্বাধীনতা কাপের এবারের আসরে দুটি করে হ্যাট্রিক করেছেন শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের ওয়েটসন অ্যানসেলম আর শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্রের ফিকরু তেফেরা শেষ দিকে আরও কিছু সুযোগ তৈরি করলেও স্কোরলাইন আর বাড়াতে পারেননি সেন্টুর শিষ্যরা চার ম্যাচে নয় পয়েন্ট নিয়ে এ গ্রুপের তৃতীয় স্থানে মুক্তিযোদ্ধা এক ম্যাচ কম খেলে নয় পয়েন্ট নিয়ে এ গ্রুপের শীর্ষে শেখ জামাল সমান পার্থক্য থাকলেও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকায় দ্বিতীয় চট্টগ্রাম আবাহনী অন্য ম্যাচে পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে হয়েছে বি গ্রুপের দুই তলানির দল রহমতগঞ্জ আর আরামবাগকে সতেরো মিনিটে রহমতগঞ্জের স্ট্রাইকার সিওর শট লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় বিপরীতে বিরতির পর আরামবাগের মিডফিল্ডার পলাশের চেষ্টাকে ব্যর্থতায় রূপান্তর করেন রহমতগঞ্জের ডিফেন্ডার এলিটা বেঞ্জামিন তবে শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পায়নি কেউই নাসির সুলতান সময় সংবাদ ঢাকা খেলার সময় আরও যা থাকছে বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে কিশোরগঞ্জ হয়ে গেল ঘুরি উৎসব শিশু কিশোর সহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ মানুষের স্বতঃস্ফুর অংশগ্রহণ আর এফ এল ওয়াটার পাম্প পানি দেবে টেনশন নয় এফসি কাপ এবং স্বাধীনতা কাপে অংশগ্রহণ করলেও শেখ যেমন ধানমন্ডি ক্লাবে ফুটবলার সংকট আছে এমনটাই দাবি দলটির কোচ শফিকুল ইসলাম মানিকের তবে আট ফুটবলারকে নিয়ে চলা সংকট নিরসন হলে সেখান থেকে কিছু ফুটবলার পাওয়া গেলে শেখ জামাল বেশ ব্যালেন্স দল হবে বলে মনে করেন তিনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের না পাওয়া গেলে শেখ জামাল লিগে অংশ নেবেন কিনা তা স্পষ্ট করেননি এই কোচ দল বদল করব কি করব না এমন পরিস্থিতিতেই স্বাধীনতা কাপে অংশ নিয়েছিল শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব দলটির এএফসি কাপে অংশ নেওয়ার আগের প্রেক্ষাপটটা ছিল আরও ভয়াবহ অংশ না নিলে জরিমানা গুনতে হবে সেই ভয় থেকেই অন্য ক্লাব থেকে ফুটবলার এনে সেখানে নাম লিখায় ধানমন্ডির জায়েন্টরা দোদুল্লামান অবস্থায় থাকার মাসলটা বেশ ভালোভাবে গুনতে হয়েছে শেখ জামালকে এএফসি কাপে টানা চার ম্যাচ হেরে ইতোমধ্যে আসর থেকে বিদায় নিয়েছে শফিকুল ইসলাম মানিকের শিষ্যরা স্বাধীনতা কাপে এখন পর্যন্ত হারের মুখ না দেখলেও কোচের কপালে দুশ্চিন্তার ভাজ ফুটবলার সংকট নিয়ে পর্যাপ্ত খেলোয়াড়ের অভাব আছে বারো জন খেলোয়াড় নাই আমার কাছে পরিপূর্ণ টিম মনে হচ্ছে না যখন আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাপ খেলবো দল বদলে তখনও সংশয় ছিল দল বদলে যাব কি যাব না টিমও ঘটনাটা ওইভাবে করতে পারে নেই তো দুটাই আসলে সংকটের মুহূর্তেই আমরা খেলছি এদিকে আবাহনী শেখ রাসেল ও চট্টগ্রাম আবাহনীতে রেজিস্ট্রেশন করা আট ফুটবলারকে নিজেদের দাবি করলেও বাহুফের প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটির হাতে ঝুলে আছে সে ভাগ্য তাই তাদের নিয়েও কোনো পরিকল্পনা আটতে পারছে না টিম ম্যানেজমেন্ট আটজন খেলোয়াড়ের ব্যাপারে যদি একটা রফা দফা হয়ে যায় তখন হয়তো শেখ জামাল তার অবস্থানটা বুঝতে পারবে হয়তো এক করতে হবে না তাদেরকে সংযোজন করে খেলবে এই দুটা ডিসিশন আসার পরে বোঝা যাবে তবে বাফোফের রায় যদি বিপক্ষে যায় শেখ জামালের তাহলে আসন্ন প্রিমিয়ার লিগে তাদের অবস্থান কি হবে তা স্পষ্ট করেননি ক্লাব প্রশিক্ষক ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের খবর ওল্ড ট্রাফোর্ডে পয়েন্ট টেবিলের শেষ দল অ্যাস্ট্রনভিলের মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড শনিবার বাংলাদেশ সময় রাত আটটায় শুরু হবে ম্যাচটি এদিকে হাই ভোল্টেজ ম্যাচে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে মাঠে নামবে লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন চেলসি স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে দশটায় শুরু হবে দু দলের এই ম্যাচ হাতে বাকি আর মাত্র পাঁচ ম্যাচ এরই মধ্যে টেবিলে অনেকটা পাকাপুক্ত ভাবে সাত পয়েন্ট লিড নিয়ে শিরোপার দৌড়ে এগিয়ে আছে লিস্টার সিটি লিস্টারের চেয়ে উনিশ পয়েন্ট পিছিয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের অবস্থান টেবিলের পাঁচ নম্বরে এবার ওল্ড ট্রাফোর্ডে রেলিগেশনের সংখ্যায় থাকা টেবিলের সবশেষ দল রাষ্ট্রবিলার বিপক্ষে লড়াই নামবে রেড টেবিলরা 
2009 সালে ঘরের মাঠে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে হার ছাড়া দা লায়ন্সদের বিপক্ষে রেড ডেভিলদের শেষ 40 দেখায় কোনো হারের রেকর্ড নেই যদিও এই ম্যাচে ইনজুরির কারণে অ্যান্ডার হেরেরাকে পাচ্ছে না স্বাগতিকরা তবে ভিলার বিপক্ষে 13 গোল করা দলের তারকা স্ট্রাইকার ওয়েন রুনি ইনজুরি কাটিয়ে রেড ডেভিলদের শক্তি হয়ে ফিরছেন এই ম্যাচে তাই এই ম্যাচে জয়ের লক্ষ্যেই মাঠে নামবে লুই ভ্যান হলের শিশুরা এদিকে হাই ভোল্টেজ ম্যাচে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে চেলসি মুখোমুখি হবে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ঘরের মাঠ বলে চেলসি আত্মবিশ্বাসে এগিয়ে থাকলেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে ওঠার আনন্দ বাড়তি উৎসাহ জোগাবে সিটিজেনদের যদিও ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিপক্ষে শেষ 17 দেখায় চেলসি হেরেছে মাত্র একটিতে আর চেলসির জন্য এই ম্যাচের ইতিবাচক দিক হলো তিন ম্যাচে নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ফিরছেন ডিয়েগো কস্তা সেই সাথে নেমানিয়া ম্যাটিচ আর গ্যারি কাহিল পুরোপুরি ফিট হয়ে ফিরছেন স্বাগতিক শিবিরে তবে জন টেরি ইডেন হ্যাজার্ড আর লুই ক্রেমিকে ছাড়াই মাঠে নামতে হবে ব্লুজদের অন্যদিকে ভিনসেন্ট কোম্পানিকে পাচ্ছে না ম্যাঞ্চেস্টার সিটি তবে রাহিম স্টার্লিং এর ফেরার সম্ভাবনা বাড়তি অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে সিটিজেনদের একই সাথে কেভিন ডি ব্রুনিও আছেন দারুণ ছন্দে প্রিমিয়ার লীগের শেষ সাত অ্যাওয়ে ম্যাচের মাত্র একটিতে হেরেছে ম্যানুয়েল পেলেগ্রিনির দল তাই সব মিলিয়ে এই ম্যাচে জয় তুলে নিতে চাইবে সিটিজেনরাও ফারজানা মুমু সময় সংবাদ লালিগার খবর বার্সেলোনার টানা হোচটে আবারো শিরোপার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে রিয়াল মাদ্রিদ पॉइंट टेबल द्वित स्थान उठार लड़ाई लस ब्लैंकोस प्रतिपक्ष रेलिगेशन अंचले थका गेताफे बांगलेश समय शनिवार रत आठटा शुरू हो मैच टी चम्पियन्स लीगर सेमिफाइनल टिकिटर साथे लालिगा टाना छटे जय पाओ रियल माद्रिद प्रतिपक्ष स्वागतिक गेताफे इंजुरीमुक्त लस ब्लैंकोस प्रेरणा द ब्लूज विपक्षे गल चौद मैचे तेरह जयर परिसंख्यन बाढ़ती पावना गेताफे विपक्षे सर्वोच्च उन्नीस गोल कर क्रिस्टियानो रोनल्डोर दुर्दान फर्म तब निषेधा कारण डिफेंडर दानिलो के पा मद्रदिस्तान बस जिदान अन्दिगे स्वस्ती नहीं स्वागतिक गेताफे लीगे गल बारो मैच जय पाय द ब्लूसरा से ही डिफेंडर एमिलियानोर इंजुरी और आलभारो मेड्रनर निषेधाज्ञार विपाके पड़े स्वागतिका तब मिडफिल्डर सान्तियागोर दले फिर स्वस्ती देवे स्वागतिक बस हुआन स्नेडर के यूरोपा लीगर खबर सेमिफाइनल निश्चित कर लिभारपुल सेभिया शाखतर दोनेक्स और भियाडियल एनफिल्डे लिभारपुल चार तीन गोले हारिए बड़सियन और स्वागतिक सेभिया के दुएक गोले हारिए एथलेटिक बिलवाओ तब दुई लेग मिले फलाफल तीन तीन समत शेष हो मैच गड़े पेनल्टी जखने जय पाई सेभिया यूरोपियन क्लाब प्रतिजोगित घर मे जार्मान प्रतिपक्ष विपक्षे कख ना हर रेकर्डी और समृद्ध कर लो लिभारपुल तब बर्षिया डटमुंडर विपक्षे जय जैसे अलरेडर अन्तम सर पार्फरमेंस तलिकाय एटी तुलना हजार पांच साले चैम्पियन्स लीगर फाइनल एसि मिलान के पांच चार गोले गुड़िए देर इतिहास अथच एनफिल्डे नाटक शुरू तो सम्पूर्ण भिन्न पांच मिनिटे आर्मेनियन मिडफिल्डर हेनरिक मिथायनर गोले एगिए जाए थमास टाचल शीर्ष तीन मिनट पर व्यवधान द्विगुण करें छब्बीस बचर बस स्ट्राइकार आबा मेया दुई शून्य गोले पीछे द्वितार्धे भिन्न रूपे फे स्वागतिका आठचल्लिस मिनटे एकुश बचर बस बेलजियम स्ट्राइकार डिभक अरिजी गोल उत्सव शुरू कर बड़सियान जाले सत्तान्न मिनिटे जार्मान मिडफिल्डर मार्को रईसर गोले आबारो लीडा बड़ कर सफरकारी कंतु षट्टी मिनिटे कौतिम्य और सतर मिनिटे मामू सकर गोले समत फेरे स्वागतिका मैचर भाग्य जख एगिए चल निश्चित ड्रयर पथे तक स्वागतिक जय उल्लासे भाषण डिफेंडर डिजेन लवरें इंजुरी टाइम जेम्स मिल्लर पास गोल करें छब्बीस बचर बयसी एक क्रोएशियन डिफेंडर अपर मैचे प्रथम लेगे पीछे स्वागतिक सेभियार मुखोमुखी है एथलेटिको बिलबाओ शुरू थे रक्षणात्मक दो दल बिरती जाए गोलशून्य भाव सतान्न मिनिटे गोलमुख खोलें एबारे यूरोपा लीगर सर्वोच्च गोलदाता सफरकारी स्ट्राइकार आरितज आदुरिज दो मिनट पर फर्सी स्ट्राइकार केविन गेईमिर गोले समत फेरे सेभिया आशी मिनिटे अभिज्ञ स्पैनिश डिफेंडर राउल गार्सर गोले आबारो एगिए जाए सफरकारी मैचर बाकी समय और को गोल ना हम जय निश्चित है एथलेटिको बिलबाओ कंतु दो लेग मिले दो दल गोल संख्या समान तीन तीन हम सेमि टिकिटर जो एक्सट्रा टाइम मुखोमुखी है दो दल को दल ही साफल्य ना पे भाग्य निर्धारित है पेनल्टी स्वागतिक पांच फुटबलार पेनल्टी के गोल करते सफल हल सफरकारी मिडफिल्डर बेनेट बैर्थ हम जय उल्लास माते बर्तमान चैम्पियन सेविया सुईजारलैंडे नियने अनुष्ठित चम्पियन्स लीगर सेमिफाइनल ड्र जखने रियल माद्रिदर प्रतिपक्ष मैंचेस्टर सिटी और एथलेटिको माद्रिदे प्रतिपक्ष हिसेबी पे जार्मान जयंट बैन मिनिक के प्रथम लेगर खेला है छब्बीस और सताश एप्रिल और द्वित लेग है तीन और चार मे एदी के यूरोपर आक मर्यादार आसर यूरोपा लीगर सेमीते भियारियल प्रतिपक्ष लिभारपुल अपर सेमी सेभिया लड़े शाख्तर दोनेक्सर विपक्षे 
কোয়ার্টার ফাইনালে উলসবার্গের বিপক্ষে দুই শূন্য গোলে হেরে যাওয়ার পর অনেক রিয়াল ভক্তের মনে হয়তো কষ্টের ক্ষতটা অনেক গভীরে গেঁথে গিয়েছিল কিন্তু ফিরতে লেগের ম্যাচে সেই রোনালদোর হ্যাট্রিকে উলসবার্গকে তিন শূন্য গোলে হারায় মাদ্রিদ ইস্তানরা এরপরই সেমিরুল্লাহ সমাতে রিয়াল কিন্তু প্রতিপক্ষ কোন ক্লাব অপেক্ষার পালা শেষে জানা গেল প্রতিপক্ষের নাম দশবারের চ্যাম্পিয়নদের সামনে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিতে জায়গা করে নেয় ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটি প্রথম লেগের খেলায় ছাব্বিশে এপ্রিল ঘরের মাঠে রিয়ালকে আতিথ্য দেবে তারা আর ফিরতে লেগের ম্যাচ চার মে সান্তিয়াগো বার্নাবুতে ফাইনালের টিকেটের লড়াইয়ে নামবে দুদল এদিকে কোয়ার্টারে নিউ ক্যাম্পে বার্সার বিপক্ষে প্রথম লেগের ম্যাচে দুই এক গোলে হারার পর ফিরতি ম্যাচে দুই শূন্য গোলে জিতে বার্সা সমর্থকদের কাঁদিয়েছে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ এর আগে শেষ নয় বছরে মাত্র দুইবার কোয়ার্টারে হেরে বিদায় নিয়েছে বার্সা আর দুবারই প্রতিপক্ষ ছিল অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ সেমিফাইনালের প্রথম খেলায় সাতাশে এপ্রিল বায়ার্নের বিপক্ষে মাঠে নামবে দিয়াগো সিমিয়নের দল আর দ্বিতীয় লেগের খেলায় দুদল মুখোমুখি হবে তিন মে মিলানে আঠাশ মে অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল এদিকে একই সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে ইউরোপা লিগের সেমিফাইনালে ড্র যেখানে কোয়ার্টার ফাইনালে দুই লেগ মিলে পর্তুগালের ক্লাব ব্রাগার বিপক্ষে পাঁচ গোলের ব্যবধানে এগিয়ে থাকা ইউক্রেনের জায়ান শাক্তার দোনেস্কের প্রতিপক্ষ স্পেনের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন সেভিয়া অপর ম্যাচে কোয়ার্টারে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডকে হারিয়ে সেমি টিকেট নিশ্চিত করা লিভারপুলের প্রতিপক্ষ ভিয়ারিয়াল যারা স্পার্তার বিপক্ষে দুই লেগ মিলে তিন গোলে এগিয়ে থেকে সেমি টিকেট নিশ্চিত করেছে আঠারো মে সুইজারল্যান্ডের বাসলের জ্যাকব পার্ক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে ইউরোপা লিগের ফাইনাল মাহফুজুল ইসলাম সময় সংবাদ রিও অলিম্পিকের ফুটবলের ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে এ গ্রুপে ব্রাজিলের সাথে রয়েছে ডেনমার্ক দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইরাক দলগুলো হল আর্জেন্টিনা পর্তুগাল হন্ডুরাস ও আলজেরিয়া কাপ ফুটবলে ব্যস্ততার কারণে পর্তুগালের হয়ে অলিম্পিকে অংশ নিতে পারবেন না ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো অন্যদিকে নেইমারকে নিয়ে এখন টানাটানি চলছে ব্রাজিল ও বার্সেলোনার মাঝে এরই মধ্যে অনুষ্ঠিত হল এই ড্র অনুষ্ঠান অলিম্পিক ফুটবলে স্বর্ণপদক এখনও অধরাই রয়ে গেছে পাঁচবারের বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিলের তুলনামূলক সহজ গ্রুপে পড়েছে স্বাগতিকরা এছাড়া বি গ্রুপের দলগুলো হল সুইডেন কলম্বিয়া নাইজেরিয়া ও জাপান গ্রুপ সি তে জার্মানির সঙ্গে ফিজি কোরিয়া ও মেক্সিকো চার আগস্ট শুরু হয়ে বিশ আগস্ট ব্রাজিলের বিখ্যাত মার্কানো স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দেশের সেরা একাদশে অনুরোধ তেইশ দলের বাইরে অংশ নিতে পারবেন তিন ফুটবলার ব্রাজিল জয়ের জন্যই মাঠে নামে অলিম্পিকের পর কোপা আমেরিকা খেলবো আমরা অলিম্পিক তরুণ ফুটবলারদের যাচাই বাছাই করার দারুণ এক সুযোগ যা সবসময় কাজে লাগাই আমরা আশা করি এখান থেকে কোপা আমেরিকার জন্য বেশ কিছু তরুণ ফুটবলার পাবো দেশ ছেড়ে এবার ইংল্যান্ডে পাড়ি জমাতে যাচ্ছেন স্প্যানিশ ফুটবলার লুইস হার্নান্দেস চলতি মৌসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ দল লিস্টার সিটির সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে যাচ্ছেন তিনি গ্রীষ্মকালীন দলবদলের মৌসুমে স্পোর্টিং গিজন থেকে লিস্টার সিটিতে পাড়ি জমাচ্ছেন স্প্যানিশ সেন্টার ব্যাক হার্নান্দেস সম্প্রতি এ বিষয়ে দুই ক্লাবের মধ্যে চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে চলতি মৌসুমে গিজনের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে সাতাশ বছর বয়সী এই ফুটবলারের সে সুযোগে হার্নান্দেসকে দলে ভেরাচ্ছে ফক্সেসরা রিয়াল মাদ্রিদের বয়সভিত্তিক দলে ক্যারিয়ার শুরু করেন এই ডিফেন্ডার পরে দু হাজার স্বদেশী ক্লাব স্পোর্টিং গিজনে যোগ দেন এই ফুটবলার চলতি মৌসুমে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জার্সির গায়ে আর মাঠে নামা হচ্ছে না জার্মান মিডফিল্ডার বাস্তিয়ান শোয়ান স্টাইগারের হাটোর ইঞ্জুরির কারণে দল থেকে ছিটকে গেছেন তিনি গত মাসে ইউরো আসরের জন্য জার্মানি দলের সঙ্গে অনুশীলনের সময় হাটোর লিগামেন্ট ইঞ্জুরিতে আক্রান্ত হন একত্রিশ বছর বয়সী এই ফুটবলার ইঞ্জুরির কারণে শোয়ান স্টাইগারের আসর আসন্ন ইউরোতে অংশ নেওয়া অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে রেড ডেভিল কোচ ভ্যান হল সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছেন চলতি মৌসুমের বাকি সময়টুকু মাঠের বাইরে থাকছেন দলের নির্ভরযোগ্য এই মিডফিল্ডার তবে তার প্রত্যাশা দ্রুত সুস্থ হয়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে নতুন মৌসুমে নতুন উদ্যমে মাঠে নামবেন শোয়ান স্টাইগার জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন রাইনহার্ড গ্রিন্ডেল সাবেক সভাপতি উলফ গ্যাং নিয়ার্স বাকের পদত্যাগের পর তার স্থলাভিষিক্ত হতে যাচ্ছেন এই জার্মান রাজনীতিবিদ দু সালে ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক হতে ফিফাকে মোটা অঙ্কের ঘুষ দিয়েছিল জার্মানি দশ বছর পর সম্প্রতি অর্থ কেলেঙ্কারির এ ঘটনা ফাঁস হওয়ায় নভেম্বরের পদত্যাগ করেন জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ডিএফবির সভাপতি উলফ ক্যান পরবর্তীতে নির্বাচনে আর কোনো প্রার্থী না থাকায় দুশো পঞ্চাশ ভোট পেয়ে নতুন সভাপতি নির্বাচিত হন দেশটির সংসদ সদস্য গ
Grindel ist, den bitte ich um Zeigen der grünen Stimmkarte. Liebe Fußballkameradinnen und Fußballkameraden, Tennis-Kabur, Monte Carlo Masters Tennis Semifinal Nishito Korechen, Andy Mare Ebung Rafael Nadal. Quarter Finale, Kanada Milos Raunik ke Shorashuri Sete Harie, Shera Chara Utechen, British Taroka Mare. Onodike Shodashi Stanislas Warinka ke Harie, Semi Ticket Ketechen, Spain Rafael Nadal. Monte Carlo Masters Set Prothu Mate Chitke Gachan Ashuri Defending Champion Novak Djokovic. Follow Tournament Alo Chorachen, Andy Mare, Rafael Nadal, or Stanislas Warinka. Quarter final, Dosh number Bachai, Milos Rauniker Bipurite, favorite Tokmani, Kote Namen, Du number Bachai, Andy Mare, Edin Mare Bipoke, Kono Proturu, the Gotta Parani, Rauni, Choi Dui, or Choi Shunno Game, Daputa Joypan Mare, Edikare quarter final, Chutur Tobache, Stanislas Warinka, Shotasu set to Udechen, Rafael Nadal, Choyak Choycher set a joint issue to Koren, Patch number Bachai Rafa, semi final, Mare Protipoko, Adbar Monte Carlo champion, Spanish Taroka, Rafael Nadal. বাংলাদেশ জীবনে দুরন্ত শৈশব কৈশোরেই নাটাই আর ঘুরির সঙ্গে পরিচয় ঘটে সবার এই ঘুরি ওড়ানোর আনন্দ স্মৃতি সারা জীবন থাকে অমলিন আর তাই ঐতিহ্যের পরম্পরায় বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে প্রতি বছরের মতো এবারেও কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে শিশু কিশোর সহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ মেতে উঠেছিল প্রাণের ঘুরি ওড়ানোর এই উৎসবে ঘুরি উৎসবকে ঘিরে কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি বাবুল আহমেদের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে এবার একটি ডেস্ক রিপোর্ট নীল আকাশে উঠছে লাল নীল সাদা আর নানা রঙের ঘুরি এ যেন এক টুকরো রংধনু বাঙালি জীবনে দুরন্ত শৈশবে ঘুরি ওড়ায়নি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন আর কোনো উপলক্ষ পেলে তো কথাই নেই নতুন বছরকে বরণ করে নিতে প্রতি বছর কিশোরগঞ্জের হাওড় উপজেলা বাজিতপুরে আয়োজন করা হয় ঐতিহ্যবাহী ঘুরি উৎসবের এবারে তার ব্যতিক্রম ছিল না বাজিতপুর সদর বাজার বাসমহল সংলগ্ন এলাকায় শিশু কিশোর সহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ মেতে উঠেছিল প্রাণের ঘুরি উড়ানোর এই উৎসবে আনন্দ আর উল্লাসে চলে ঘুরি আর সুতর কাটাকাটি খেলা ঘুরি উড়ে আমরা খুব মজা পাই তাই আমরা ঘুরি মেলা থেকে কিনে এনে ঘুরি উড়াই মেলা থেকে কিনে আনছি শক লাগে ঘুরি দৌড়াই আমার মামা আমাকে প্রতি বছর নাটাই ঘুরি বাঙালির প্রাচীন ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ এসব গৌরবময় ঐতিহ্যকে ধারণ করে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে চান স্থানীয়রা ঘুরির পিছনে দেখা যায় কেবল আমরা এই ছোটরা না বড়রা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করেছেন এটা আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির একটা অংশ গুরুত্বপূর্ণ অংশ ঘুরিকে বাদ দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতি আমার মনে হয় খুব একটা কল্পনাও করা যায় না হাওড়ে বর্ষার ঠিক আগে বড় চাষের মৌসুমে এই উৎসব ভিন্ন এক মাত্রা যোগ করে কৃষক পরিবারে ফসল ঘরে তোলার ফাঁকে চলে নাটাই তৈরি সুতা মাঞ্জা দেয়া ও ঘুরি তৈরির কাজ সময় সংবাদ কিশোরগঞ্জ কক্সবাজারে শুরু হয়েছে গ্রামীণ জনপদের ঐতিহ্যবাহী ডিসি সাহেবের বলি খেলা ১৯৫৬ সাল থেকে কক্সবাজার স্টেডিয়ামে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ঐতিহ্যবাহী এই বলি খেলা বিকেলে রুহুল আমিন স্টেডিয়ামে শুরু হয় এই বলি খেলার বলি খেলা দেখতে দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন অনেক দর্শক বাদ্যের তালে তালে বিজয়ীর বিশেষ নাচ বলি খেলাতে এনে দেয় ভিন্ন মাত্রা প্রতিপক্ষের পিচ মাটিতে ছোঁয়াতে পারলেই বিজয় ষাটতম আসরের প্রথম দিন চার শতাধিক বলি খেলায় অংশ নেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলাদেশ গ্যাসফিল্ড কোম্পানি লিমিটেড প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের ফাইনাল খেলা খেলায় সিএসবি একাদশকে দুই উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় কসবা ক্রিকেট একাদশ শুক্রবার ফাইনাল খেলায় প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে সিএসবি একাদশ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সব উইকেট হারিয়ে করে একশো আটান্ন রান জবাবে কসবা ক্রিকেট একাদশ ব্যাট করতে নেমে সাত ওভার দু বল হাতে রেখে দু উইকেটের জয় তুলে নেয় খেলা শেষে ফাইনালের প্রধান অতিথি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর তিন আসনের সংসদ সদস্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদের স্থায়ী কমিটির সভাপতি র আম উবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী দুদলের খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি তুলে দেন এ সময় তিনি বক্তব্যে যুব সমাজকে খেলাধুলার মাধ্যমে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করা যেতে পারে বলে জানান 
আমাদের যেমন গান আছে বাচ্য আছে তেমনি করে খেলাধুলো আমাদের জীবনের অঙ্গ এই খেলাধুলার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের পরিচয়কে উর্ধ্বে তুলে ধরি এবং খেলাধুলার মধ্য দিয়ে আমাদের তরুণ সমাজ যুব সমাজ যারা আছে তাদেরকে চরিত্র গঠনে এবং তাদের মানুষ গঠনে এবং শারীরিক গঠনে একটা নিরোধ যেন ক্ষেত্রে তারা একটি অবস্থান পায় বলে আমি মনে করি সমুদ্রের নীল জলরাশিতে স্কেটিং পরিচিত দৃশ্য সাগরের উত্তাল ঢেউয়ে ভেসে ভেসে স্কেটিং বোর্ডে কৌশল দেখান স্কেটাররা তবে রোমাঞ্চকর এই খেলায় এবার ভিন্ন আঙ্গিকে হয়ে গেল দুবাই হোটেলের ওয়াটার পার্ক প্লেগ্রাউন্ডে সুউচ্চ শুকনো স্লাইডে বাতাসে ভেসে দুধর্ষ ওয়াটার স্লাইডিং করলেন তিন স্কেটার বীর স্কেটার স্কেট বোর্ডাররা হচ্ছেন ইতালির জ্যান হফম্যান অ্যালেক্স সরগান্তে এবং মিল্টন মার্টিনেজ অ্যাডভেঞ্চারের বাকি অংশ প্রতিবেদনে শুকনো স্লাইড ভেসে কখনো দুলছেন কখনো বা কৌশলে শেষ মাত্রাটা প্রদর্শন করছেন বাতাসে ভারসাম্য রেখে নিপুণ দক্ষতায় বাক নিচ্ছেন একটু উনিশ বিশ হলেই বিপদ পা ভরকে গেলেই মৃত্যুর হাত ছানি বিশ্বের সর্ববৃহৎ ওয়াটার স্লাইড দুবাইয়ের অ্যাকোয়া কোন্দাতে দুর্ধর্ষ ওয়াটার স্লাইডিং দেখিয়ে মাত করেছেন তিন ইতালীয় স্কেট বোর্ডার বিশাল স্লাইডের সীমানায় নেই কোনো প্রাচীর উপর থেকে নিচ যেন পাহাড় বেয়ে নেমে পড়েছে সমতলে স্লাইড বরাবরই অরক্ষিত এমনই আঁকাবাঁকা আর জিলাপির প্যাচে ছড়ানো ভয়ঙ্কর জুমেরাঙ্গ স্লাইড চোদ্দ মিটার উঁচু আর সমান প্রশস্ত স্লাইডে নিজের কারিগরি দেখাচ্ছেন ইতালির সরগেটে বৈচিত্র্যময় স্লাইডিং খেলায় ভিন্নতা আনতেই ওয়াটার স্লাইডিং রাইড পানিতে না ভেসে শুকনো স্লাইডে ওয়াটার স্লাইডিং এর স্বাদ নিতেই এই উৎসব স্লাইডে ভেসে একশো ছাপ্পান্ন মিটার পথ বেয়ে এক পলকে হেলে দিলেন আরও বামিরাতের অ্যাকোয়া কুন্দায় শখের এই স্লাইডিংই এখন ইন্টারনেটে ভাইরাল মরুভূমির দেশ দুবাইয়ে পর্যটনকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় করতেই স্লাইডিং এর এমন শিহরণ রাহিদ রনি সময় সংবাদ খেলার সময় শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার প্রিমিয়ার লিগে মাঠে নামতে মুখে তরুণ ক্রিকেটাররা মাশরাফি মুশফিকদের সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভালো খেলার লক্ষ্য পাঞ্জাবকে আট উইকেটে হারিয়ে এবারের আইপিএলে দিল্লির প্রথম জয় শনিবার সাকিবের কলকাতার মুখোমুখি হবে মুস্তাফিজের হায়দ্রাবাদ স্বাধীনতা কাপ ফুটবলে মুসার হ্যাট্রিকে উত্তর বারিধারা ক্লাবকে তিন শূন্য গোলে হারালো মুক্তিযোদ্ধা আরামবাগ রহমতগঞ্জ ম্যাচ গোল শূন্য ড্র এবং অনুষ্ঠিত হল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে ড্র রিয়াল মাদ্রিদের প্রতিপক্ষ ম্যানচেস্টার সিটি অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ খেলবে বায়ান মিউনিখের বিপক্ষে দর্শক এই ছিল খেলার সময় এখনকার আয়োজন যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর খেলা জগতের সব খবর সর্বশেষ খবর জানতে সঙ্গেই থাকুন সময়ে